de la musique à présent avec un nouveau phénomène sur Internet. Des chanteurs amateurs avec de belles voix se filment depuis chez eux avec de simples webcams. Leurs performances sont regroupées de sorte à former des chorales virtuelles. Le résultat, vous allez voir, est tout simplement étonnant. Marc Pierronnet et Julie Tomé. Une reprise d'Adèle, chantée par 71 personnes, chacune depuis un studio aménagé ou sa propre chambre. À la base, c'était autant de vidéos postées indépendamment, mais un vidéaste canadien a repéré et assemblé les versions les plus talentueuses. Puis mon, mon but, vraiment, c'est de faire connaître le talent de toutes les les euh, internautes, mais dans un seul vidéo en, en environ 4 minutes. Des dizaines de voix sur une chanson, une chorale virtuelle, c'est bien ce qui fait chanter la toile en ce moment. Les grandes maisons de disques ont déjà repéré le phénomène. On est chez soi et on envoie directement sa vidéo au reste du monde. Et puis, c'est peut-être une bouteille à la mer, il y a à boire et à manger dans ce qui est proposé, mais il y a toujours la possibilité de euh, tomber sur la perle rare. Et pour trouver les plus belles voix, ce compositeur et chef d'orchestre américain a décidé de lancer son propre casting sur Internet. Il vient de rassembler plus de 3000 chanteurs de 73 pays pour une chorale virtuelle sans précédent. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je n'arrivais pas à croire à la poésie de la chose. Ces âmes, toutes sur leur propre île déserte, communiquant par voie électronique. Le compositeur n'en est pas à son coup d'essai. C'est la troisième fois qu'il tente l'expérience. Et le résultat est grandiose. Des milliers de chanteurs face à leur chef d'orchestre. Grâce à la puissance d'Internet.